ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം എബിലിറ്റിയും വില്ലിങ്നെസ് അത് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ വാങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് രണ്ടത് വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം അയാൾക്ക് വേണം ഇത് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് എന്താ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും അല്ലെ വികസിക്കുക ചുരുങ്ങുക റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ അത് വികസിക്കും പിന്നെ അത് ചുരുങ്ങും ഇതിനാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോറി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിമാൻഡ് വികസിക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് ചുരുങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് വികസിക്കുന്നു ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ പ്രൈസ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അത് കൂടുകയോ കുറയുകയാവാം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് കാരണം ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അതിനെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നോട്ട് നോക്കിയേ The degree of responsiveness of quantity demand according to the change in price. Kando, according to the change in price, price will undaya change karanam. Degree of responsiveness of quantity demand. Quantity demand will end on gilim responsiveness. One matam undayal. Price will undaya gunna change karanam. Demand in the quantity kudigayo korayigayo chayidal. Namakadine endu parayam. Price elasticity endu namakka parayam. No okay. According to the responsiveness, price elasticity of demand is classified into 5. Okay, price elasticity of, uh, elasticity of demand in the number 5 chai tharandiri chitu unda. Number 1, perfectly elastic demand. Okay, padhanenja margana question ningal eidhi enda than 4 page ilan. That is, 2, 1 page and 2, sorry, 1 uh, page and 2 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 page and 3 page and 4 page and 2 page and 2 page and 2 page and 2. അതായത് നാല് പുറം നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നോക്കിയേ എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കോസസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് കോൾഡ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റം അതാണ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റം ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോറി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാണ്ടോ ഗ്രാഫ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഗ്രാഫ് കണ്ടോ അതായത് എക്സാമ്പിൾ നാളെ പെട്രോളിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ കുറയുകയാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം പത്ത് രൂപ കുറയുകയാണ് നാളെ നാളത്തെ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 
എന്താണ് ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ വില കൂടെയാണ് അല്ലെ ഉപ്പിൻ്റെ വില കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഇല്ല ഉപ്പിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒരേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണ് നമ്മൾ കുറേ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ല ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതാണ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പ്രൈസിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ഡിമാൻഡിൽ അവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതാ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വേണ്ടോ ഇതാണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ആദ്യം പി പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു പി ഒണ്ണായി പി ഒണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കണ്ട പിയുടെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്യാപ്പ് മുകളിലത്തെ അതേ ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇ ഡി സി കൾ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഇ ഡി സി കൾ ടു വൺ ഇ ഡി സി കൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് എന്താണ് പ്രൈസിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ അതേ ചേഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടായി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഇതാ നോക്കിയേ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസ്ഡ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപത് രൂപ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പകുതിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അത് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ആവാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കുന്നു പ്രൈസിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഡിമാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് നാളെ കുറയുകയാണ് അല്ലേ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസസ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സോറി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കോസസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മോർ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഞാൻ വായിച്ച് തെറ്റിപ്പോയി എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്താണ് അതിനേക്കാളും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ എന്നാൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം ഇനി ചില സമയങ്ങൾ പ്രൈസിലുണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നാളെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് അങ്ങ് കുറച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഴയ മോഡൽ ടി വി പണ്ട് ഏഴായിരം എട്ടായിരം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു നാളെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ ഇല്ല ആരും വാങ്ങില്ല അപ്പോൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ട് അവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും കുറയുകയാണ് അതിന് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതേ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്താണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാൽ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈ